জাহান নামের দিকে আহ্বান করবে দেনদার যদি বিয়ে না করেন আর দেনদার যদি বিয়ে না করেন আর দিনে তিনবারের এক দুইবারও যদি খেতে দিতে পারেন কখনো যদি পেট ভরে খেতে নাও দিতে পারেন বিদেশ থেকে যাচ্ছেন ভালো কাপড় চোপড় কিছু নাও নিয়ে যেতে পারেন কিছু গয়না অলঙ্কার নিতেই পারলেন না কিছুই বলবেন না বলবেন আলহামদুলিল্লাহ আমি স্বামীকে পেয়েছি যথেষ্ট অল্পতে সন্তুষ্ট থাকবে না পেলেও সন্তুষ্ট থাকবে কারণ তার মধ্যে দিন রয়েছে ফার্স্ট ফার্বে জাতির দিন তাহলে তুমি কামিয়াব হয়ে যেতে পারবে এছাড়াও নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরেকটি গুণ দেখতে বলেছেন আবু দাউদ এবং নাসাইতে একটি হাদিস রয়েছে তা হচ্ছে যে এমন পরিবারে বিয়ে করো যেই পরিবারে ছেলে মেয়েদের সন্তান সন্ততির সংখ্যা বেশি এরকম দেখে বিয়ে করো একজন সাহাবি এসে বলছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ইচ্ছা করেছি সে মহিলা দেখতে খুব সুন্দর খুব সুন্দরী গায়ের আন্নাহাল্লাহ তালে দূর কিন্তু সে বন্ধা তার বাচ্চা কাছে হবে না ছেলে মেয়ে তার থেকে পাবো না আমি হাল আতাজা জোহা আমি কি বিয়ে করব নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন এক সাহাবি নবী করিম সাল্লাহ বললেন না বিয়ে করিও না নিষেধ করলেন তাকে বিয়ে করিও না বরকত নেই কিছু ছেলে মেয়ে হবে না বরকত নেই শেষ আপনি বরকত মানে এই করেন না যে চিন্তা করেন না যা চিন্তায় আজকালকার লোকেরা করে থাকে কারণ আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের যে বরকত রয়েছে রহমত রয়েছে এসবে তো আমাদের ইমান দুর্বল হয়ে পড়েছে তাই আমরা দেখি যে আমরা স্বামী স্ত্রী দুইজন কত চুকি সংসার সুখী সংসার আর আজকাল অধিকাংশ মানুষ যদি ছেলে মেয়ে হবে এইরকম সম্ভাবনা দেখেও বিয়ে শাদি করে তবু ভাবে যে আমরা দুইজন আমাদের দুটি কত সংসার সুখী এরকম কি তাদের গান গান টান রয়েছে তো এই সবে বিশ্বাসী কোরআনে বিশ্বাসী নয় হাদিজে বিশ্বাসী নয় আল্লাহর বরকতে বিশ্বাসী নয় আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন যে বরকতময় যা তাবার আকাল্লাজি বেহাদি হিল মুলকু তাবার আকাল্লাজি নাজাল আল ফোরকান বরকতময় সত্ত্ব আল্লাহ ফাক রবুল আলম এ সবে বিশ্বাসী নয় বিশ্বাসী বাহ্যিক যে আমার কত টাকা ইনকাম আর আমরা কয়জন এ সবে বিশ্বাসী জি পার্থিব বস্তুর উপর বিশ্বাসী বস্তুবাদী এরা আল্লাহর রহমত বরকত এবং গাইবি মদত আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে খাস রহমত হয়ে থাকে এসব বিশ্বাসী নয় ইন্না রহমত আল্লাহ করিবিন মিনান মোহসেনিন নিশ্চয় আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী এসব কথাই বিশ্বাসী নয় তো নবী সাসাম নিষেধ করলেন আর কি বললেন তাজা উজুল অদুদ আল ওয়ালুদ ফাইন মোকাসরুন বেকুমুল ওমামাউমাল কেয়ামা তোমরা এমন মহিলাকে দেখে বিয়ে করো আল ওয়াদুদ যে বেশি ভালোবাসতে পারে ভালোবাসা দিতে পারে ভালোবাসার আদান প্রদান বিনিময় করতে পারে আল ওয়ালুদ এবং বেশি সন্তান সন্ততি জন্মাতে পারে কেন ফাইন্নি মোকা সেরুন বেকুম কারণ আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তোমাদেরকে নিয়ে কেয়ামতের দিনে সমস্ত উম্মতের সামনে আমি গৌরব করব যে আমার উম্মতের সংখ্যা সবচাইতে বেশি মুসা আলী সাল্লাত সালামের উম্মতের সংখ্যা সবচাইতে বেশি হবে তার চাইতে বেশি হবে সংখ্যা প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মতের এই আমি গৌরব করব সুতরাং তোমরা বেশি বাচ্চা দিতে পারে এই রকম মহিলা দেখে বিয়ে করো কেমন করে বুঝবেন খুব সহজে জানেন আ কেমন করে যে মেয়েকে আপনি পাইগাম দিতে যাচ্ছেন দেখেন যে তারা কয় ভাই বোন মানে তার মা কটা বাচ্চা ছেলে মেয়ে দিতে পেরেছে তার খালা খালারা আছে কটা বাচ্চা দিতে পেরেছে তার ফুফু আছে বাবার দিকে দেখলে তার ফুফু আছে বা তার চাচা আছে মেয়ের চাচা আছে তাদের কটা ছেলে মেয়ে এগুলি দেখবেন তাহলে আপনি উপলব্ধি করতে পারেন না বংশ বড় ঝাড়ের বংশ আছে হ্যাঁ বংশ আছে জবরদস্ত বংশ আছে বাচ্চা দিতে পারে যদি দেখেন যে যেই মেয়েকে বিয়ে করছেন তারা দুই ভাই বোন এক ভাই এক বোন ওর চাচার একটা ছেলে একটা মেয়ে ওর ফুফুর দেখছেন যে একটা ছেলে ওর খালার দেখছেন একটি মেয়ে এইরকম পরিবার বিয়ে করবেন বংশে দেখছেন দু চারটা বাঁধা এরকম দেখে বিয়ে করবেন না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের আদেশ মোতাবেক আপনি সন্নতর উপর আমল করলেন না সন্ন তরিকা হচ্ছে যে আপনি বেশি বেশি ছেলে মেয়ে পৃথিবীতে আসুক এবং তারা নামাজি হোক আল্লাহর এবাদত বন্দি করুক নেক বান্দার নেক সন্তানের সংখ্যা বাড়ুক যাতে আল্লাহর জমিন সৎ লোক দিয়ে আবাদ হয় কাফেরদের সংখ্যা কমে যায় ফাঁসেক বেনামাজের সংখ্যা কমে যায় আর নেক লোকদের সংখ্যা বাড়ু এই নিয়ত আপনাকে রাখতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে হাবলা নামিন আজওয়াজেন আমাদেরকে এমন বিবি দান করু এমন স্বামী দান করু 
ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا إبوعي أمون شنطان شنطتي دان كرو قرة تأيون جات أمادير جو كوتان دهاي وجعلنا للمتقين إماما إبوعي أمادير كشاط كرنو شيل الله بيرو متقي دير نتريتو دان كرو متقي دير أمادير إمام بنيه داو إير أرثو كي متقين دير إمام بنيه دا أرثات أمادير كي أتو شاط كرو مشاط بكتي توي كرو أمادير كي أتو شاطو تا إيمان داري دان كرو الله بيرو تا دان كرو جه شاط لوكرا جنو أمادير أنو كرون كره أنو سرن كري भालो लोगों मने करें ना आमदें चाहिए तो भालो ये लुप्ती, जी। ताले आपना के एमोन भाल हो और दुआ करते हो अबे ये दुआ शिक्षित है ना अल्लाह फकर बुलाल में। जब जाना शौत लोग ताराओं जनों देखे भाभी जा रहे आम्रा शौत होले क्यों आमदें चाहिए तो ये व्यक्ति शौत लोग। वो जालना रिल मुत्तकिन अमार छेले में इधर के स्त्री दे अत्यंत शौजन के तादर के ना मास काम करीबा नहीं है दाव रब्बना रब्बे जालनी मुकीम सलात यो मिन ज़रूरी है ती रब्बना व तकबल दुआ अल्लाह मदर दुआ तुम्हें कबूल करो रब्बना ज़लम ना फ़सना व इल्लम तकफ़िलना व तरहमना लना कून अन्न मिल ख़ासिरीन रब्बे हबली ऐसे हालात बहुत दुआ रहे हैं जेह दुआ गुली अपनी कोर्बन अल्लाह का कर्बुल आलम जनामा दर गुनाह का तमाफ करें दिन आमा दर के नए कामों लेर तौफीक दान करें अल्लाह मदर के पांच अक्तूबर नमाज़ कायम करा जनो तौफीक दान करें अल्लाह का कर्बुल आलम ना आमा दर के जनो नए किस्ती दान करें जैसा � तारा जो दिन नेक था के तादेव शोध शोध शोधित तो आरो बढ़िए दें तादेव तकुआ पर इस गरीब जनों आरो बढ़िए दें आ तादेव मध्य जो दिन तूटी था के अल्लाह तादेव तूटी गुली के दूर करे दाव तादेव दूर बोलो तक के दूर करे दाव तादेव के आरो शोध हवार शोधी हर तो फिर जनों दान करो وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أكبر بحي برشنا قرشنا أمار شوشور وشاشوري मोने चाहे नमाज पढ़े मोने ना चाहे लेन नमाज पढ़े ना अल्लाह हिदायत करे बोलूँ ना आमीन शुद्ध नमाज पढ़ो तारा बोले यार की हाँ तारा बोले जो शुद्ध नमाज पढ़ो काम करते हैं ही ना काम करले नमाज पढ़ा जाए ना लायक करले फुल लाव नफसनील लाव साहा अल्लाह मानुष के मानुष शर ख़मोतार बाहरे कोनो दाय ताहले दस मिनट करे एक आँख उत्तर नमाज दस मिनट करे पांच दस से पंच दस मिनट एक घंटा समय शारादी ने पांच उत्तर नमाज़े एक घंटा समय प्रजन रेच बस ताते फ़ोरस सुनो ताते सुधु फ़ोरस आते हैं वरना फ़ोरस सुनो ताते हैं किंतु ज़ादर के अल्लाह गुमरा करे तादर के हिदायत करे के जी क्या आर्जिक शोर है चाहे एक लंबा बो पढ़े तो नहीं तो ये तो बहुत ही कोई दिल नहीं है फुफा तो बोने रे मैं भी बाहु करा जावे की ना जी अवश्य जावे फुफा तो बोन हाँ फुफा तो बोन के भी ये करा जावे की ना हाँ जावे तो फुफा तो बोन के जो भी ये करा जाए तो तार में आर एक चुदूरे हिलो ना तो � आर बोन बोले जाए जगह लो तो बोन के तो निजर बोन तो जाए जाए द तो फुफा तो बोन खाला तो बहन बोन जखन जाए तो खन तादेव आ चले में जाए जाए ना है यार तादेव चले में वो जाए कुराने करीम अल्लाह फकर अब्बू लाल में चौदह प्रकार एर महिला देख के हराम करो चंद बाकी सब गुली हलाल बाकी सब गुली हलाल तार म हम्म 
প্রথম কথা যারা বলবে দেশে কি হুজুর নেই বলবেন যে দেশের হুজুর হোক আর সৌদি আরবের হুজুর হোক সমস্ত হুজুরের বড় হুজুর তিয়ে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার আনুগত্য ছাড়া তার অনুসরণ ছাড়া মুক্তির কোনো পথ নেই আর কোনো তরিকা নেই জি তরিকা একমাত্র বিসমিল্লাহ ও আলামিল্লাহ রসুল্লাহ যেই তরিকার কথা বলে মা বাবাকে দাফন করেন হ্যাঁ মুসলিম ভাই বোনদেরকে দাফন করেন বলেন না ও আলামিল্লাহতে রসুল্লাহ চর্মনাইরা চর্মনাই বলেন কি আঠারোশো আঠারোশো বলেন কোনো কিছু বলেন আর আর কিছু চলেন না হানফি সাফি মালিক আহামবেলি কোনো জায়গায় করছে আছে কোথাও কোথাও না বিসমিল্লা ও আলা হানফি মাঝাবে বলেন ওয়ালা সাফি মালে কি এসব করেন তো নেই এসব তাহলে বোঝা গেল ও আলা বিল্লাতে রসুল্লাহ তারপরে যখন কবরে চলে কবরে তো পৌঁছে দিয়ে চলে আসলেন কবরে যখন উঠিয়ে বসা বসালো ফেরেস্তারা তখন মন কেন নাকে জিজ্ঞাসা করে তখন কি বলে মান্না বিয়ে কা আপনাকে রবের কথা জিজ্ঞাসা করা হবে আর দিনের কথা ইসলামের কথা জিজ্ঞাসা করা হবে আর জিজ্ঞাসা করা হবে নবীর কথা ওই বড় হুজুরের কথা জিজ্ঞাসা করা হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কথা জিজ্ঞাসা করা হবে চিনতে হবে তার অনুসরণ করতে হবে তার আনুগত্য করতে হবে তার রাস্তায় ছিলেন কি না সুতরাং তাদেরকে এইভাবে বুঝান যে সমস্ত হুজুরদের হুজুর প্রিয় রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সুতরাং সমস্ত হুজুরদের কথার কোনো মূল্য নেই যদি আল্লাহ রসুলের কথা না বলে তবে আল্লাহ রসুলের কথা বললে নেওয়া যাবে যেই ব্যক্তি আল্লাহ রসুলের কথা বলবে হুজুর কেন একটা সাধারণ মানুষ যদি বলে ভাই চলেন নামাজ পড়ে আজান হয়ে গেছে আমাকে আমি হয়তো ব্যস্ত আছি একটা সাধারণ মানুষ যদি বলে যে ভাই চলেন নামাজ পড়ে আসে আজান হয়ে গেছে তো আমি কি নেব না কথাটি নাকি আল্লাহর কথা রসুলের কথা বলছে হাই আল্লাহ সালাহ হয়ে গেছে না আমি অহংকার করবো যে আপনার বলার কি অধিকার আছে আপনার চাইতে আমি বেশি জানি না তো কথা হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লামের রাস্তায় থাকতে হবে এবং আপনি যেটা করেছেন যে আপনার স্ত্রীকে বাধা দেয় কোরআন তেলাওয়াত করে যদি এইরকম অবস্থা হয় তাহলে আপনি আপনার স্ত্রীকে তাদের বাড়ি যেতে বাধা দেওয়ার এখতিয়ার রাখেন অবশ্যই বাধা দেবেন কারণ সেখানে গেলে ইমান নষ্ট করবে অথবা কম পক্ষে ইমান দুর্বল করে ফেলবে জি নবী সাল্লাম এর উদাহরণ দিয়েছেন কিসের সাথে যে ওই কামার শালার সাথে কামারের ঘর কামারের ঘরে গিয়ে বসলে ছাই ধুলো আর ময়লা কালি এসব লাগবে সুতরাং আপনার স্ত্রী যদি ওই কালির বাড়িতে যায় অর্থাৎ আপনার স্ত্রীর বাবার বাড়ি তাহলে ওখানে গেলে ফিতনা দিনের ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা দুনিয়ার ফিতনা এমন কোনো ফিতনা না আজকে হয়েছে কালকে শেষ হয়ে যাবে না হলে এই জীবন তো শেষ হবে একদিন শেষ হবে সবার শেষ হবে আজকে হোক আর কালকে হোক মরতে একদিন হবেই জি কিন্তু দিনের ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা ইসলাম যদি হারিয়ে দেয় তাহলে চিরকাল জাহান নামে চলে যেতে হবে এই জন্য দিনের ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা দিনের হেফাজত করতেন সাহাবাই কেন আমরা জি এটি হচ্ছে প্রথম আপনাকে হেফাজত করার দায়িত্ব যে ইসলামের ইমানের হেফাজত করতে কু আনফুসা কুম আহলি কুম আপনাকে বাঁচাতে হবে জাহান নাম থেকে না রা আর আপনার পরিবার ছেলে মেয়েদেরকে বাঁচাতে হবে আপনার শ্বশুর শাশুড়ি জাহান নামে যাক যদি হেদায়ত না হয় কিন্তু আপনার স্ত্রী যেহেতু আপনার বন্ধনে আছে এবং জবাব দিয়ে আপনাকে কাল কেমতে তার সম্পর্কে করতে হবে সুতরাং আপনার পুরো এখতিয়ার আছে বাধা দেওয়ার যেতে দেবেন না তবে তারা যদি দেখা করতে আসে দেখা করে চলে যাবে কু পরামর্শ দেওয়ার জন্য সুযোগ না পায় জি একবার জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমাদের দেশে বিশ টাকার তারা বি পড়ে বিশ মিনিটে তা সত্যি আমার বারো বছর বয়সে এক বুড়ো ষাট বছর পঁয়ষট্টি বছরে ইমামের পিছনে বিশ রাখাত নামাজ বিশ মিনিট লাগায়নি পড়েছিলাম খালার বাড়ি বাড়িতে গিয়ে খালার বাড়ি বাড়াতে গিয়ে পড়েছিলাম ওই একবার পড়েছিলাম বিশ রাখাত ওই দেশি নামাজ তো সুবাহান আল্লাহ এই নামাজ হবে না নবী করিম সাল্লাম বুখারি সুহাদিসে বলেছেন যে ওই ব্যক্তি যে তারা হামড়া করে নামাজ পড়েছিল এর যে ফসললে ফাইন না কালাম তো সাল্লে তিনবার করে বলেছিলেন যাও ফিরে যাও কোনো রায় নামাজ পড়ো তুমি নামাজ পড়োই নি তুমি নামাজ পড়োই নি নামাজ হয়নি সুতরাং এইরকম তাড়াহুড়া নামাজ হবে না এই রকম আমার পিছনে নামাজ পড়বেন না প্রথম কথা তারাবি তারাবিতে জামাতি নেই আপনি ঘরে নামাজ পড়েন এইরকম বিদাতি আমার পিছনে কেন আপনি নফল নামাজ পড়ে নফল নষ্ট করতে যাবেন আপনি নিজের বাড়িতে ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে নিয়ে নামাজ পড়েন ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে যদি ধীর স্থিরতা এতটুকু থাকে যে তিনবার কমপক্ষে তসবি করতে পারছেন সুরা ফাতে পড়তে পারছেন আত্মা হাত তার দরুদ পড়তে পারছেন তাহলে এই রকম এমামের পেছনে নামাজ ফরজ পড়তে পারেন বাকি আপনার তারাবি এই জামাতে অবশ্যই পড়বেন না কারণ তারাবি জামাতে পড়া নবী সাল্লামের জামানার এমন কোনো সন্নত নেই পরে সাহাবাই কেরামা শুরু করেছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম জি নবী সাল্লাহ সাল্লাম প্রতিদিন তারাবি পড়েননি জি জামাত করে ঘরে পড়েছেন জি যদি স্ত্রীর ত্রুটি থাকে দোষ থাকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে যে সে বন্ধা তাহলে 
স্বামী বিয়ে করবে দ্বিতীয় দুটোই দোষ আছে তাহলে আল্লাহর তকদির উপর রাজি থাকেন নবী করিম সাল্লামকে আল্লাহ ছেলে দিয়েছেন আবার নিয়ে নিয়েছেন দুই বছর আড়াই বছর এক বছরের ছেলে নিয়ে নিয়েছেন